안녕하세요 학신입니다 HCT 전자공시 사업 설명을 들어가 보도록 할게요 여기서 나는 놀랬던 게 중간에 나오겠지만 오, 금방 나옵니다 자 볼게요 연결 대상 종속 회사의 개황 연결 연결은 체인처럼 연결돼 있다는 말이고 종속은 종처럼 불리는 기사의 종복입니다 이게 종처럼 부릴 수 있는 사 회사 미국 소재 세계사와 인도네시아 소재 한계사 총 4개사 이런 단위가 있어요 이렇게 750억 자산이 750억 이상이든지 뭐 거기에 지분을 막 50% 이상 아니면 뭐 거의 큰 가장 큰 영향력을 미치든지 이런 식으로 돼야지 자극 조건이 있어요 어, 현대 시테크 옛날에는 현대전자에서 떨어져 나올 때 회사를 차린 이름이 그때 현대 시테크 이런 식으로 나갔는 모양이라 그래서 어, 아메리카 지부가 68억의 음, 자산을 가지고 있는 글로벌 시험 인증하고 교정도 하는 그리고 나머지는 글로벌 인증 시험 인증 뭐 인도네시아 컴플리언스 뭐 이렇게 여기는 재팬 USA 뭐 이런 거 있다 작아 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 그래서 주식회사 HCT라고 하고 2000년 5월 12일 날 현대 교정 인증 기술원을 설립해서 현대전자로부터 품질 보증 사업 부분을 인, 양, 영업 양수를 받아서 경기도 이천에 본사를 두고 설립. 그러니까 현대전자에서 이렇게 품질 보증 부분 사업부를 그 있는 사람들이 떨어져 나와서 영업 양수 받아서 차린 거죠. 그 중소기업에는 해당된다. 중소기업 기준은 5천억 미만, 600억 미만 이런 게 중소기업. 자 목적 사업은 기술 연구 전자 전기 통신 뭐 센서 관련 부품 뭐 여러 가지 있고 넘어가고 그래서 이게 그 연결된 회사들은 현대 시테크 아메리카 지분 100% 현 아메리카 LLC 지분 100% 이게 얼마 안돼 얼마 안돼다 비장 비상장사 HCT 인도네시아가 80% 프라이빗 어, 리미트드가 51% 이런 식으로 되어 있다 그리고 100% 지분을 어 HCT 아메리카의 지분을 49% 더 추가해서 51% 가지고 있다. 100%가 되었다. 신용 등급은 A 등급. 코스닥은 16년에 상장을 했다. 이렇게 2000년에 현대 교정 인증 기술원을 어, 양수 받아서 계약 체결. 그래서 2000년에 전자파 장애, 전자파 장애 5개 부분야 시험 기간으로 지정되고 KR 0003이 이런 거. 그리고 ISO EIEC 17020. 국제공인교정인증기관 인증, 전도방사분야 공인인증서로 등록 뭐 이렇게 해마다 계속 추가를 시키죠. 이렇게 인증, 우리가 인증할 수 있는 걸 계속 추가를 시키는 게 전자파 흡수분야, 국내 최초 전자파 흡수율 시험기관 RRI 2003년에는 국내 최초 WCDMA 이거 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 그거 4G LT 감소 그거지 그런 거 있고 2006년에 기술 혁신형 중소기업 이노비지로 인정되기도 하고 2007년에 이수찬 대표이사가 취임하고 2007년에 100대 우수 특허 제품 수상하기도 하고 규격 인증 시험 사회 시험소로 계약하고 삼성전자에 이렇게 세계 최초 3.5기가 픽스 윈맥스 립섹터 C 인정받고 뭔 말인지 몰라 나도 2009년에는 반도체 부분도 영업 양수를 받고 반도체도 이제 검사를 하는 거지 2010년 세계 최초 LTE 데이터 모멘 카드 FCC 인정을 받기도 하고 이렇게 계속 이제 계속 인정을 넓혀 그리고 2013년 대통령 상표차 강소기업으로 선정되고 음, 2014년 대기전력 시험 기간으로 지, 지정 대기전력 에너지 효율 관리 이런 것도 있고 2015년에는 배터리 분야 공인 시험소로 인가 미국 CEC 기준 자 그리고 이란 CRA 공인 시험소 인가 16년에 코스닥 상장 후르코 공식 파트너십 체결 후르코 맞지 이거 17년 쌍용차 17년 르노 삼성 17년 현대차 EMC 시험소 인정 획득 이런 식으로 계속 얘들이 보통 이거를 잘 자세히 안 적는데 자세히 적는다는 거는 나 이렇게 많이 하니까 봐줘 봐줘 이런 거거든 2015년에 5G, 2018년에 인도네시아 지사 설립, 19년에 로키드 마틴 미국 방산업체 로키드 마틴 어, F35 비행 항공 비항공 운송품 교정 계약 체결 교정할 수 있는 거 이거 항공 운송품을 그책 교정하는 그 물건들을 이제 기계들이라고 해야 되나 뭐 이렇게 설비들을 교정 계약 체결 이런 것들 2020년에는 5G OTA 서비스 인증 등록 2021년 원자력 연구원 고집적 반도체 21년 3월에는 코라스 소프트웨어 기능 안정 시험 기간 인증 2021년에는 
카이 한국 우주 관련 시업 신뢰성 평가 MOU 체결 여 미국에 가서 따왔잖아 그거 리미트 해지시켰잖아 그러다 보니까 이런 것들 많이 한다 그래서 15년 12월 29일 회사가 일, 일부를 인적 분할하여 경기도 이천 마장면 서이천로에 주식회사 HCTM을 설립 요거 조그만해 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 일부 그래서 자본금이 어떻게 변동되는가 봤더니만 2000년에 음, 액면가 5000원에 4만주를 배정해가 설립 자본금을 설립해서 그러고 2003년에 주식 배당을 하고 유상증자를 하고 주식 주주 배정 주식 배당을 또 하고 유상증자를 하고 그러니까 주식 배당을 한다는 말은 주주들한테 계속 돌려준단 말이지 유상증자를 한다는 라 거는 자본을 땡긴다는 거는 좋은 거 자본을 땡긴다는 거는 뭐 나쁘게 볼 수도 있지만 회사가 덩치를 키우는데 돈을 빌릴 수 없으니까 자본을 땡기는 건 좋, 좋, 어, 뭐 있을 수 있지. 근데 그게 3자 배정이 있고 주주 배정이 있어. 주주 배정은 주식을 가지고 있는 사람들한테 우리 회사가 지금 더 크려고 하니까 너들이 한 주식 더 사라. 요렇게 그게 더 좋거든. 지금 주식 주주들한테는 왜 자기한테 선택권을 주는 거잖아. 근데 3자 배정은 어떤 특정 뭐 금융회사 뭐 키움이나 뭐 미래세트한테 야 우리 한돈 빌리도 주식 줄게. 이런 거는 기존 주주들한테 별로 안 좋은 거지. 주주 배정이 난더 좋다고 보거든. 근데 다 주주 배정이야. 주식 배당, 주주 배정, 유상증자를 다 주주 배정으로. 다른 데안 돌렸다는 거지, 주식, 주식이. 그러니까 무상감자 됐고, 무상감자라는 건 자사주 소각, 자사주 소각을 7만 6천 주를 했고, 2012년도에 주식 배당, 주식 배당, 주주 배정, 주식 분할, 유상증자 16년에 일반 공모, 일반 공모는 누구나 살수 있는 거, 그러고 무상증자, 또 주식 배당, 주식 배당. 그러니까 이게 와 이것만 보고도 이 회사는 정말 깔끔하다. 그냥 사면 된다 이런 거는 깔끔하잖아. 남한테 안 줬잖아, 맞지? 자기 그 주주들한테만 다 돌려줬지. 아무리 16년에 상장했다고 하지만 16년 상장 이후로도 3년, 4년, 5년 가까이 되지만 무상증자 한번 하고 주식 배당, 주식 배당으로 주주들한테 돌려주고, 맞지? 와 좋다 좋다. 그래서 감자 7만 6천 주 자사주 소각하고 지금 700만 주 중에 8만 9천 주 빼고 하니까 6 680만 주가 거의 시중에 돌아다닌다. 배당은 어 20기 19년도에 60억이고 21년 20년도에 103억 그리고 22기 1분기에는 단기 순이기 순이기 순이 28억인데 곱하기 4를 하면 되겠지. 이렇게 해서 어 현금 배당 수익률은 0.3% 뭐한 30원 정도 되고 주식 배당률은 3.0 이걸 어디 생각 주식 배당률은 뭐 어떻게 계산하지 모르겠다 통과 그래서 3년 평균 수익률이 2.6%의 배당 수익률이라고 보면 되는데 뭐 그렇다고 하네 그래서 사, 산업의 계열을 보면 이게 좋은 게 사업 메리트가 비즈니스 모델이 좋은 게 인증사업부가 있고 교정사업부가 있는데 인증사업부는 표준 기술 바탕으로 시험 검사 인증을 업무를 수행 적합성 평가 시험 검사 인증을 서비스업을 하는 산업으로 시험 인증 산업이라 한다. 90년 말까지는 시험 인증 산업이 별로 그게 큰 단순 보조로만 생각했는데 2000년 이후부터는 세계적으로 보건, 안전, 환경 등의 중요성이 부각되고 시험 인증 수요가 증가되고 국제 교육에서도 비관세 장벽으로 시험 인증이 관세는 안 먹이는 대신에 이걸 통과해야 돼. 이러니까 뭐 하나의 독자적인 산업으로 자리 잡게 되었다. 선진국과 개발도상국을 포함한 대부분의 국가는 품질, 안전, 환경, 사회적 책임 관련된 규제의 강화를 통해 국민의 안정, 행복, 추구, 권리를 보장하고 관세 장벽을 대신하여 무역 장벽으로 이거 인증 못 받으면 안 돼. 이런 거 무역 장벽이지. 관세는 없어. 왜 우리 너들한테 관세 안 먹였잖아. 이런 거 있잖아. 각국의 규제를 충족시키는지 입증하기 위해서 테스트, 검증, 인증, 서비스를 제공하는 엔지니어링, 컨설팅 사업의 한 분야. 그런데 재고가 없는 거지. 또 물류비도 없는 거지. 갖다 주면은 가져다 주면은 어, 가, 다시 택배로 바로해주고 맞지? 시험은 지, 시, 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차. 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성을 확인하는 절차. 제품과 시험에 검증이 필요한 경우 일부 품목군에 대한 공정한 검증 결과가 기준에 충족될 경우 인증서를 발급하는 인증 절차. 그러니까 시험, 검증, 인증 절차 이렇게 있다는 거지. 그러니까 얘들, 얘들은 인증 절차도 하고 뭐 인증 절차를 해야지 생산, 판매 이런 것도 한단 말이잖아. 제. 자 그리고 국가의 규제는 농수산물 분야의 1차 산업의 전기, 전자, 통신, 자동차, 생활 밀적 분야, 원자력, 항공, 반이 산업, 고위험 분야까지 산업 전 분야를 대상으로 실시한다. 그전 분야를 대고 자 그리고 국제 기준에 따라 운영하는 목적은 크게 두 가지인데 제품이 시장에 유통되기 전에 제품의 요구에 
표준에 적합한지 그 여부를 검증하여 소비자한테 공급되는 제품의 사회적 안정성 확보에 목줄 주는 적합성 평가가 있고 소비자가 안심하고 안시, 안심하고 제품을 구매할 수 있는 환경을 조성하는 게 목적이지 의료기기 같은 경우는 안정성, 신뢰성, 무선 통신은 사용 기준에 적합한 적합성, 자동차 전장 부품의 상호 안정성 모든 부품에 이게 사람이 쓰다 보니까 이렇게 안정과는 굉장히 이렇게 밀접하다고 하는 그런 적합성. 두 번째로는 기업이 생산한 제품을 판매 목적으로 하는 국가별 시장 규제와 표준에 따라 개별이 되었음을 입증하는 해당 국가 또는 목표 시장의 기술 무역 장벽을 해소하는 것. 인정의 사전 취득은 기업과 국가의 경쟁력과 연관. 제조업을 선도해가는 독립적인 서비스 컨설팅 사업의 성격을 띠게 된다. 이게 그 나라 고유의 인증 게딱 있으면 은 그거를 통과하려고 아까도 좀 앞서도 말했지만 미국이 뭐 K 뭐 U, USA UCC 마크를 딱 달았다 UCC 마크 다는 거에 대해서 어 우리가 팔게 허용하겠다 그러면 다른 나라에서 미국에 팔라 그러면 무조건 UCC 마크에 검증을 받아야 되는 게 인정을 받아야 되는 게 그런 거지 굉장히 그게 까다롭다라면 그게 까다롭게 만들려고 하다 보면 원가도 많이 들어가고 원가가 많이 들어가면 원가 기존의 브랜드 가치가 있는 물건과 가, 가격 차이가 별로 안 나면 은 브랜드 가치가 있는 게더잘 팔리겠지. 그러니까 저들이 더 유리하다는 거지. 저들은 평상시에 만들었던 브랜드가 있으니까. 싼 회사들이 싸게 막 공급하던 거를 그런 식으로 인증 기간을 통과하라 이렇게 해버리면 인증받기 위해서는 또 다른 돈이 들어간다. 특정 경제 활동 법률 또는 시장 자율로 특성 기준을 충족하고 있는지 입증하는지 엔지니링 컨설팅 사업으로 정의하고 시험 성적사 인증서 인증 어 기관에 대한 정부의 관리 감독도 포함해 그 포괄 범위를 규정한다. 한국 인증 기구는 코라스 코리아 어 요, 요기고 인증 분야별 분류에 따르면 치, 총 79개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 시험 기관의 자격을 인정해 준다. 그러니까 엄격한 자격이 그러니까 아무나 뭐 한다는 거지. 하려 그러면 뭐 영세하게 하든지 아니면 국가에 설립된 국가 인정 기구 시험 기관에 인정을 신청한 후 심사를 거쳐 인정 받아야 시험 기관으로 자격을 부여 한국 인정 기구는 어, 사후 관리를 담당하고 한국 인정 기구는 국제 시험소 인정 기구 협의체 또 체인만 있는 게지 협의체인 ILAC 요 회원으로 가입돼 있고 한국 코라스가 그러니까 한국 코라스가 회원으로 가입돼 있으니까 한국 코라스가 인증하는 거는 세계 기관이 인증하는 것과 똑같은 권위를 가진 그런 말이겠지 맞지? 그래서 시험 기관 인증과 각 회원국 간의 상호 인증 협회 MRI MRA 업무를 추진한다. 한국 인증 기구는 인정을 받고 그 자격 유지하기 위해서 매년 또뭐 매년이나 뭐 얼마만에 한 번씩 또 갱신하고 테스트를 받고 뭐 사후 관리를 받아야 되겠지? 그건 기본이겠지. 그래서 ETSI, IEC, CSI, PSPR, IEEE, INSI 이런 새로운 기술이 개발될 때마다 시험 규격이 추가로 발표 거기에 통과하는 것을 또 넘어간다. 수출 뭐 판매하기 위해서는 시험 기간에 적합 판정을 받은 시험 성적서와 이를 기반으로 발급받은 인증서가 반드시 필요하다. 시험 인증 기간은 인증서를 발급하는 관리하는 역할. 그러고 미국에서는 TB, TCB 인가를 받아 인증기관의 역할까지 수행하온다. 요 HTC가 교정사업부는 교정은 결과를 교정성석서를 발급하고 산업체의 소급성을 확보해서 측정 결과에 대해서 신뢰성을 보존합니다. 이게 교정이 측정 결과에 대해서 신뢰성 그러니까 저울, 저울을 쉽게 예를 들면 식, 식, 식육점의 저울 그거를 사, 한 5년 동안 고장 안 났다고 쓰면은 그거를 신뢰성을 누가 보정해 주냐 말이지 2년에 한번 1년에 한번 검사 피를 받게 돼 있잖아 맞지 자동차 메타기 이런 것처럼 이거 누가 조작하지 않는다 이런 거 우리가 2년 만에 또 체크를 해봤지만 어 조작한 거 없다 검사 피를 딱 그런 것들이 교정사업부라고 할수 있는 거지. 인정기구 교정기관 수요자 이렇게 다 국내 적인 목적과 국제적인 목적이 있다 우수 인력 확보 교정 성적서에 대한 신뢰성 확보를 위해서 어 하고 있는 게 교정 그거고 국제적인 목적은 무역에 따른 기술 장벽 해소를 위해서 왜 저짝 나라 기준에 맞추려고 하다 보니까 교정되는 것들도 처음에는 그렇게 할 수는 있겠지만 교정되는 것들도 그, 그 카트라인에 맞춰야 되잖아 그러다 보니까 그런 것들이 부합되는 제도 적용이 필요하다 국가표준기본법에서는 교정을 특정 조건에서 특정 기기 측정 기기, 표준 물질, 척도 또는 특정 체계 등에 대해서 결정된 값을 표준에 의해서 결정된 값 사이에 관계로 확정하는 일련의 작업 굉장히 어렵다 맞지? 그러니까 교정은 그냥 이렇게 이렇게 해서 이게 10이다. 
10이다. 그러면 다음에 또 절대 10이 딱 나와야 된다. 물건 만들 때 10이 나는 거 자로 됐는데 10이 계속 나온다. 1년 지났는데 2년 지났는데 10이 나온다. 그렇다 하더라도 이 자를 다시 교정 받으러 가서 정확하게 이 자가 표현하는 게 맞느냐 통과되면은 그 자는 계속 또그 다음 해도 10이라는 걸 했을 때 누구나 이 자는 10이라는 걸 인정한단 말이지. 그런 걸, 그런 걸 얘기하는 거 어렵게 만들었다 맞지? 자, 국제공기관 인증. 그래서 한국인정기구에서 인정 분야별 지침에 따라 568개 분야의 국공인교정기관의 자격을 인정해주고 있다. 국제기준. 한국인정기구 코라스의 평가사에서 교정기관의 품질 시스템과 기술 능력을 평가하고 국가교정기관 지정제도고 교정 서비스를 제공하고 그 결과로 교정 성적서를 발급하는 업무. 그러니까 교정 성적서 발급하고 5만원씩, 10만원씩 받는 거지. 18년 기준 ILAC, MRA 상호인증협정에는 103개국의 100여개 시험기관 인증기구가 가입되어 있다. 상대국의 공인인증서를 공인 성적서를 상호 수용한다. 그러니까 은행 공인 인증서 하나 하면은 다른 은행 쓸수 있잖아. 왜? 너들이 인증하는 공인 인증서는 우리가 다 말하는 그 테스트를 통과한 보안이 확 확실한 거기 때문에 우리도 인정해 준다. 이 말이지, 맞지? 자, 국제 표준화 기구의 표준 적용, 일반 요구 사항, 교정에 필요한 신뢰성과 적합성을 요구하기 위해서 국제 표준 요런 공동 작업에 작업한 국제 표준 뭐든 기준이 있어야 되니까 그런 것들이 적합성이 적합성이 유효한 경우에만 측정의 소급성을 확보한다. 뭐 이런 말도 있고 또 산업의 특성 인증 사업부는 이제 이제 인증 인증 사업부 또 이제 교정했고 인증 사업부 다시 인증 사업부 특성을 들어가면 신규 진입이 제한적이라 그러니까 신규 진입이 할 수는 있겠지만 굉장히 어찌 보면 인증도 받아야 되고 인증하는 거 테스트 받는 게 까다로운 거지 첨단 기술 산업이 발전할수록 성장하는 산업 분야. 시험 인증 산업에 기반이 없는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없으며 왜 기술이 없는데 이게 발전할 수 없지 왜그 그 시장이 없으니까 같은 이유로 기술 발전에 사, 기술 산업 발전이 없는 국가에서는 시험 인증 산업이 발전할 수 없다 또한 국가 수출에 뭐 이렇게 뭐 만, 만드는 회사가 없는데 그걸 테스트하는 회사가 있을 필요가 없지 국가의 교역 중대 국가의 교역 증대와 더불어 시장에 급격히 팽창하는 산업 구조를 가지고 있다 우리는 지금 팬데믹 상황에서도 엄청나게 성장하고 있잖아. 그러다 보니까 엄청나게 또 있다. 그래서 국가 기반 사업이고 기술 유출 방지를 해야 되고 왜? 우리나라 삼성에서 S사 삼성이잖아. 대만 S사의 시험 기간에 의뢰했던 신제품의 디자인이 현지 직원에 의해서 유출되는 이거 인증샷이다. 그럼 사고가 발생된 사례가 있다. 이런 것도 있을 수 있으니까 이왕이면 국산화 대체로 외화 유출 방지. 이 규모가 6.4조 원 정도 된대. 18년에는 세계 시장 102조 원 정도의 6.3% 18년 기준. 그래서 신규 사업 분야인 자동차 분야, 배터리 분야 대부분의 인증을 해외 세스나 이제는 요거 이 HTC가 이제 이 분야로 진출해서 외화 유출의 방지에 큰 역할을 할수 있을 것이다. 무역 규제 대항력 강화, WTO나 FTA 이런 걸로 인해서 이제 서로가 이제 관세 이렇게 하는데 관세 이런 거 없이도 무역 이런 인증은 통과한다. 이렇게 버리면. 기업 간에 인증 통과한 것만 쓴다 이래 버리면 굉장히 까다롭겠지. 음. 유해 물질을 사용을 제하는 로아스 이거 인증 있잖아 이거 이거 이런 거뭐 한랄 인증 그런 것처럼 그거는 음식료고 일례로 시험 인증으로부터 기업이 진출하기 어려워 남아프리카 공화국 인증 ACASA 공인증 시험소를 공인 시험소를 2014년 5월 28일 인가를 받고 이란 이란에는 CRA 인증 시험소는 15년 이란 정부로부터 시험 기간으로 지정받아 서비스하고 있다. 그러니까 이란에서 수출하는 것도 요 인증을 우리나라에서 해준다는 거지. 맞지? 첨단 기술 습득과 장비 투자를 및 운영하는 노하우가 필요하다. 이 첨단 기술을 습득하는 노하우도 필요하지만 그거를 돌리는 장비, 테스트하는 장비도 숙지하는 것도 필요하고 같이 전반적인 노하우가 사람이 하는 거라 가지고 여기에는 그 현대전자부터 나왔는 사람들이 있어서 굉장히 하는 게가 쉽다. 이렇게 제조의 신기술을 이해하지 못하거나 적합한 테스트, 시뮬레이션 방법과 장비 이해가 부족하면 시험 자체가 잘못 시행, 수행될 경우 제품의 리콜 팩이 불량 사태가 발생되고 제조사에 큰 피해가 발생될 수 있다. 그러니까 상당히 기술력과 빠른 업데이트가 중요하고 순간순간 업데이트 되니까 기술의 트렌드를 따라가고 왜 제품의 트렌드를 따라가야지 기술도 그 테스트를 하지 맞지? 그리고 투자 시기를 파악하고 이를 운영하는 노하우를 확보하는 게 중요하다. 제품 개발 단계부터 제조사와 코워크 하면서 코워크가 개발 단계는 뭐이니 상당수의 최신 기술이 적용된 보안 프로젝트를 주어진 내에 성공리에 수용한 경험이 많아 시험 기술과 장비에 대한 관 당사의 경쟁력을 증명해 가고 있다. 왜? 
뭐 삼성전자에서 뭐 신제품 만들 때 얘들한테 테스트하고 뭐 이래야 되지 않았지 그래야지 서로가 이제 인증 통과하기 위해서 어떤 거를 또 플러스 마이너스 보완하고 다 만들어 놓고 갖다 주고 다 만들어 주고 갖다 주고 하면은 이거 이거 안 되는 인정 안 되는 데 가면 큰일 나잖아 맞지 그래서 기술이 발달한가 수요가 수익성이 동시에 증가 그러니까 이거는 처질 수가 없다 이 사업은 맞지 사람이 더잘 살면 더잘 살고 더 미세하게 되면 더 미세하게 되면 더 미세하게 되었지 지금보다 더 프리하게 살지 못하잖아 이제 미니멀 좋아한다고 하지만 그래도 막 이제 IoT 세상이라 그러고 5G 뭐 그거 완전히 뭐고 자동 주행 장치 막 이렇게 나오고 있는 세상인데 와 그걸로 블록체인 나오고 막 이런 세상인데 그게 더 작고 더 다양한 기능 그러니까 이거는 계속 발전할 수밖에 없다 산업 전반에 걸친 수요층 동반 고차적 고객 관계, 고객의 이탈이 쉽지 않아. 고객 이탈 할 수가 없지. 왜또 교정 받으려고 하면 또 2년마다, 1년마다 교정 받아야 되거든. 안 가면 그걸로 했다가 나중에 문제시 발생되면은 책임져야 되잖아. 자기가 환경 규제와 무관한. 얘들이 환경을 규제할 그게 없지. 테스트만 하는 거니까. 맞지? 탄소가스를 전혀 배치하는 거지. 근로자의 안전도 역시 물, 문제가 없는 클린 사업 분야다. 환경 민원으로부터 자유로운 사업. 시끄럽지 않는 사업이란 말이지. 그렇다고 누구나 할수 있는 사업이 아니고. 교정 사업 분은 신규 진입이 또 이것도 제한적이야. 교정도 교정하는 것도 이것도 인증받아야 되니까 어, 그 산업 산업 기반의 사업이고 산업이 성장하면 성장할수록 교정도 성장하고 전반에 걸친 수요층을 확보 환경 규제에 무관한 또 친환경 경기 변동 특성 제품 사이클이 별로 없고 그래서 인증 사업부는 12년부터 18년까지 연평균 6.2% 성장 시험 인증 사업의 6.2% 성장은 시험 인증 산업의 성장세이 그러니까 주가도 6.2% 성장한다고 보면 되겠지 계속 성장하니까 2020년 이후부터 4차 산업혁명 핵심인 DNA 네트워크 데이터 인공지능 자율주행 소, 소프트웨어 전기차 ICT 융합 이런 것들이 폭발적으로 성장한다는 아까 말했듯이 글로벌 제조기업의 시험 인증 시험 인증 아웃소싱을 더 증가할 수밖에 없다 회사가 참여하고 있는 시험 인증 서비스 시장은 전망이 매우 밝다 내가 봐도 밝다 미국 중국 독일 경제 대국과 더불어 인도 인도네시아 베트남 캄보디아 얘들은 이제 막 신성장 국가니까 얘들도 자기들도 다른 나라에 또더 많이 팔라 그러면 인증가 되잖아 그럼 아시아 신흥 경제국의 시험 인증에 대한 정부 규제 강화 추세도 글로벌 시험 인증 시장을 전망에 밝게 하고 있다. 그래서 서비스 시장은 10% 성장, 국내 시장 전체 6%, 인하우스 시장은 3.1% 이렇게. 세계 시장은 전체 6.2% 성장, 서비스는 8.9% 정도 성장하고 있다. 아시아 교정 평균 성장 시장 성장률은 9.2%. 세계 공장으로 불리는 중국, 베트남 경제 발전으로 인해 아시아 교정 시장의 높은 성장세. 왜 공장이 있으니까 공장을 뭔가 분량을 안 내려 그러면 교정을 받아야 되잖아. 6.94% 이렇게 매년 성장 매출이 146억 원, 어 10, 14억이네 14. 교정 교정은 14억 원. 19년도 교정 기간 5.6%씩 증가. 이렇게, 이렇게 국내 교정 시장의 성장세가 더 높은 걸알수 있다. 원전 부품 이제 또 원전 부품 성적서 위조 같은 사회적 이슈 얼마 전에 있었잖아. 원전 부품 성적서 위조했다고. 그래 공인 성적서의 중요성이 대두되고 한국 인증 기구에서는 코라스 공인 인증 기관에 공인기관에 대한 관리감독 강화, 국제공인기관의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 이거 증가할 수밖에 없다. 맞지? 이걸 안 하면 안 해준다 그러면 무조건 받아야 되잖아. 인증사업부, 대체 시장이 존재하지 않는다. 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아지고 환경도 갈수록 높아지고 그러다 보니까 계속 까다롭고 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 해야 된다니까. 시험 인증 시장의 산업은 고대화, 글로벌화, 고도화, 선진화될수록 가치가 높은 특성. 한국 경제는 지금 기술도 엄청 발전했고 수출 주도형이고 이런 시험 인증 기업은 계속적으로 발전할 것으로 예상된다. 그러니 천억 인이 뭐고 천억이 말이 안 되지 맞지? 클 수밖에 없다. 시험 인증 산업은 해설을 통해 시험할 설비, 설, 설비 및 운영 노하우를 보유한 소수 업체만이 의미, 의미 있는 점유율을 유지하고 있다. 제한적 과점 시장 형태를 띠고 있다. 누구나 하는 게 아니에요. 국내 기업에서는 당사를 포함해서 KTL, 이게 한국산업진, 그거, 그 협회, 모본, TD, T, DTNC, 윈텍 등이 있고, 외국계 기업은 SGS 코리아, TUV, SUD, 이런 게 있다. SG, SGS 코리아, 요 검색에도 상장해서는 안 나고, 윈텍은 상장해서 돼 있고, 이것처럼 전문적으로 이런 거 하는 것, 그 디지털, 뭐 디스플레이 쪽으로 검사하고 이런 거 같더라고. KTL과 이거는 나라에서 하는 거, KTL. KTL, KTL이 한국 인증, 어, 요거, 요거, 요게 KTL이야. 한국 산업 기술 시험은 요거 KTL이거든. 그리고 SGS 코리아는 다국적 기업, 이게 40%를 잠, 점유하고 있다. KTL은 정부 산하, 대규모 투자와 법령에 의해서 일부 
독점을 하고 있고 정부 위탁 수탁 사업으로 시장 점유율이 높고 KTL은 SGS는 SGS 코리아는 다국적 시험 인정 기업인데 어, 우리나라 시험 인정 시장을 선점하고 대규모 사업을 영위하고 있고 점유율이 높다. 그리고 얘들 거 파일을 뺏들어 와야지 맞지? 그래 뭐, 얘들 우리 HCT가 좀 자, 자랑스럽게 내세우는 게 무선 기기 인증 시험에 대한 노하우가 많고 스마트폰 인증 시험의 최고 시험소라고 불리고 예전에 1위였던 핀란드 노키아로부터 국내 최초 유일의 2000년 초반에 지정 시험소로 등록되기도 한폰 쪽으로 무선 통신 쪽으로는 최고다. 전자파 흡수율 SAR 시험 시스템을 구축 민간 최초 배터리 시험소도 지금 딱 인증받아 비즈니스, 비즈니스 영업을 시작하기 시작했고 4개 정부 출자 배터리 시험 기관과 6개 민간 시험 기관이 시험 인증 서비스를 제공하고 있다 국내 국내 민간 최초로는 비즈니스를 하고 있지만 4개가 정부 출자 배터리 시험 기관과 6개 시험 인증 서비스를 제공하고 있다 이건 뭐야 이건 뭐야 어. 그리고 미국 UL 배터리 민간 시험소 지위를 가지고 있고 국내외 시험 인증 서비스 제공하고 산업용 전기 자동차 배터리 시험 분야 설비 인원을 확충하여 민간 배터리 시험 인증 시장을 선도해 갈 것이라다. 국내 최초 최대 시험 분야의 유선통신 시험소가 있고 국내 최고의 FCC 시험소 및 유일의 미국 인증 기관 TCB의 인증도 받고 있고 법적 강제 법적 강제 인증이므로 미국을 포함한 북미 시장에 진출하려고 하면 무조건 아까도 말했지만 이거는 안 하면 자기들이 안 팔아주는데 뭐안 사는데 뭐, 뭐 통과 못 하는데 뭐 일단 이걸 통과하려고 그러면 이 인증 도장 찍어 와 그런 거지 뭐 만매 달리 릴레이 달리게 하는데 1번 2번 도장 다 받아 봐야 되는데 중간 도장 없으면 아 이거 불량 받고 통과 못 하는 것처럼 국제 공인이고 세계에서 가장 보수적인 전자파 체인 노출을 제한치를 유지하고 있기 때문에 미국 거 통과되면 다른 나라에서 아 미국 거 통과해서 그거 정말 까다로운 데인데 그러면 우리한테도 그냥 해라. 그런 거 비슷한 그런 거지. 그래. 미국 정부로부터 권한을 위임받은 민간통신기관이며 TCB가 최신 기술이 적용된 복제 제품, 복합 제품 제품 제외한 FCC 인정은 TCB를 통해 인정되고 미국 본토 소재 TCB 중심으로 52개의 TCB가 있고 국내 사설 기관으로부터 TCB 자격을 획득한 것은 당사가 최초이다. 최초이지 유일하다가 아니잖아요. 최초이다. 측정 자동화 시스템 구축, 측정 자동화 프로그램 자체 활용에 많은 노력을 기울였다 이런 것도 있고 전 세계 네트워크, 네트워크 글로벌 네트워크를 갖춘 글로벌 인증 서비스 전 세계 230여 개 중에 국가에서 고유 의 인증 제도를 보유한 국가는 150여 개국인데 유럽 인증 제도 CE, 미국 인증 제도 FCC 준수하면 별도의 하자 절차 없이 제품을 수출할 수 있다. 이 정도만 어, 준수해도 별도 이게 그만이 까다롭다는 거지. 그, 교정 사업은 기술의 이해 해서 측정하는 기계를 운영하고 기술적인 노하우를 보유한 소수 업체만이 의미 있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점 시장 형태. 국내 교정 기간이 246개인데 그 중에 10명 미만이 코라스의 종사자가 근무하는 소기업 형태 가장 많고 50명 이상 종사자는 한 8개 정도 지나지 않고 상위 10개 기간 모두 교정 업무를 수행하는 적합성 전문 평가, 적합성 평가 전문 기관이고 이제 그 서류 써 주는 거 종사자 수가 상위 30개 기관이 80%가 적합성 전문 평가 기관이다. 현재 대형 교정 기관은 대기업에서 분사한 기관이 50%를 차지하고 반 이상 차지하고 해당 업체들은 모기업을 중심으로 대기업에서 이제 분사한 고정된 거래처 자기들끼리 거래처가 존재하고 공공 기관, 정부 기관, 정부 출연 기관, 지자체 어 지자체 출연 기관 이런 건 교정 용역은 전자 입찰 이거 뭐고 그거 들어가 가지고 참여만이 가능하다. 그러니까 50명 이상이 3.3% 8명, 10명에서 50명 미만은 기관 수50 기관 20% 10명 미만이 7.6% 이 50명 이상은 여기 HTC HTC가 포함된다. HCT HCT HCT가 포함된다. 까다로운 설립 조건, 유지 조건, 전기 검사 통해 자격 유지, 엄격하게 관리하고 교정 가능 범위가 넓어야 되고 그래야지 여기 오면 많은 걸할수 있고 교정 설비도 보유해야 되고 덩치도 있어야 되는 게 이제 교정 설비 이 기계 할때 휴대폰 전자파 채, 측정할 때는 여기 기계 또뭐 레이더 측정할 때는 또저 기계 이런 게 상위에 뭐 표준 기기를 많이 또 갖추고 있어야지 테스트를 많이 할수 있는 거지 그리고 교정을 수행하기 위해 적 표, 교정 표정 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 교정 표준실 랩도 갖추고 있어야 된다. 그 방, 그 교정 표준실도 있어야 되고 전문 인력도 보유해야 되고 뭐, 뭐 그런 그런 것들이 많기 때문에 설립하기 굉장히 까다롭단 말이지. 지금 매출액은 3, 2020년 340, 334억 우상향하고 있고 어, DTNC가 434억 
SSGS 코리아 다국적 회사로 했다. 1694억, KTL 920억. 요두 개가 거의 한네 번째로 맞지? 인증, 부, 인증 부분에서는 334억인데, 요거 이제 윈텍은 200억, 모버는 186억 이렇게 있는데, 어, 교정 부분에서는, 교정 부분에서는 당사가 170억. 교정은 교정기술원 215억, 한국개측기기연구센터 68억. 그거 말고는 나와 있는 게 없더라고, 경쟁사가. 교정에서는 얘들이 그냥 거의 다 독보적인 독보적. 215억도 있지만 이렇게 회사 현황, 전기, 전자, 의료적 기기, 신뢰성 이런 거 목표 시장 규모를 인정하는 규모가 전기, 전자 45억, 의료 기기 10억, 신뢰성 13억, 그래서 77억 이런 것들 부, 인증 분야로 17년도에 이렇게 올렸던 모양이네. 근데 지금은 이제 정보통신, 배터리, 저장장치, ESS, 자동차 전장 분야, 의료기기, 시험인증, 서비스, 특화, 5G 기반한 ICT 융합, 그러니까 전장 분야, 초연결 사회, 뭐, 자율주행차, 스마트시티, 전산, 고성장될 분야다. 교정사업부는 19년 대비, 뭐, 이렇게, 증감이 길이 및 관련량이 6.7, 질량 관련비 한 11, 시간 주파수 한 8.2, 떨어진 게 전기 전자, 요 광량, 빛, 그 전리 방사선 요건 마이너스 10% 감소, 남아 물질량은 30% 증가, 뭐 이런 식으로 평균 10% 성장을 보고 있다. 각종 규제 증감, 소비 패턴, 뭐 고객사의 거래 지속 가능 여부 이런 것들이 변동 요인이다. 성장 과정, 뭐 이렇게 태동기, 처음에는 대기업 중심으로 하다가 준비에는 2G에서 3G 전환할 때 ICT 인증 서비스 선도 기업 이미지 했고 무슨 분야에 그리고 성장기에는 5G LT 국내 유일의 배터리 시 시험소, 신뢰성 분야에는 배터리 이런 것들을 했고, 무선 충전은 연평균 60% 성장하니까, 미래 부, 주, 미래 부 주도 성장 정책적 육성 분야로 이렇게 무선 충전 분야를 하고 있는, 이런 것들로 나가고, 현대 모비스, 르노, 삼성, 완성첩체, 공인 시험소로 등록하고, 이렇게 문제는 또 성장 및 도역기에는 5G, IoT, 웨어러블, 드론, 이런 것들을 대해서 인증 시장이 더 확대되고, 자율주행 자동차, 뭐 5G 이런 것들은 교정 분야에서 또 확대되고 그러니까 너무너무 커지고 있는 거지 자동차 분야 전기차 분야 뭐다 하잖아 복귀해야 될 이코리나 VTX 이거 사물 사물이 이렇게 정보를 바이시클 자동차와 이렇게 이동 이동하는 것과 고정되어 있는 게 정보를 주고 받는 통신 기술 개발 더불어 많은 이게 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 셀 캠트로닉스지 캠트로닉스 많은 수의 모델이 시장에 출시하기 위해 시험 인증이 필요. 17년부터 도입된 최신 전장 EMC 시험 시설을 대외적으로 홍보. 그러니까 뭐 자동차 5만 것다 들어오는 거지. 또 초고주파 무선 분야. 스마트 크루즈나 다가오는 물질을 감지하는 센서. 이렇게 자동차가 있으면 이게 앞에서 다가오는 센서. 이런 것들이 센서에 센서를 테스트하는 게 있어야 될거 아니야. 이 테, 센서는 멀쩡하다. 어, 언제까지 멀쩡하다. 센서를 또 이렇게 만들 때 그걸 과, 그, 그, 뭐 점검하는 또 테스트 있기도 있어야 되고. 그러니까 무조건 이게 커지는 거지. 차량용 데이터. 국내 최초 밀리미터 웨이브, 이게 파장이네. 이게 뭐, 극초단파 이런 것 같은데. 현대 최대 325GHz까지 시험할 수 있는 설비를 보유. 5G 통신 분야, CDMA, WCDMA, LT, 모든 통신 기술 인증 시험 분야를 선도해왔고, 전자파 흡수 분야, 이제 전자파 흡수가 이제 또 대두가 됐으니까, 목표를 내고 있고, 중대형 배터리 시험, 이제는 전기차다. 배터리 성능 안정성 시험 인정. 전기차 EV, HEV, P, Pure Cell EV, HEV, H는 뭐지? 하이브리드 EV. 어, 그렇지. 전기 에너지 장치 ESS 중대형 배터리 시험 설비 대포 확충. 전기차는 이렇게 에너지 저장 기술은 계속 우상향 될 수밖에 없다. 그리고 또 뭐고? 방포 폭 폭파하는 방지 폭파 방지 건물 아, 그게 아닌데, 하여튼, 뭐, 이렇게, 폭발성이 있는 거를, 뭐, 이렇게 만드는 회사에서는, 뭐, 그런 방폭 시스템이 있거든, 뭐, 이렇게, 소화전을 갖춰야 되고, 온도 얼마, 이 습도를 얼마 항상 맞춰야 되고, 그런 것들, 그런 것들이 있다. 그런 것들에 대해서. 자동차용 AVN, 오디오, 비디오, 내비게이션, 블랙박스, 이런 것들 다 시험 품모, 고도 시험기, 복합 부식 시험기, 전장 제품의 중대형 제품 위주로 신뢰성 시험을 진행하기 위해서, 지속적인 설비 및 인원 투자를 계획하고 미국 품질협회 ASQ, CRE 자격 보유 인력을 확대해 내 환경 신뢰성 시험으로부터 고장 수명 평가까지 신뢰성 분야에서 원스톱 서비스를 제공하는 전문기관으로 나아갈 것이다. 고령화 산업에 진입하고 있기 때문에 의료기기는 
고버 가치 산업으로 각광받다. 뭐 당뇨 체크기 같은 경우는 얼마에 한 번씩 또 체크 받아야 될까 이거 맞지? 그런 것들 계속 증가한다. 의료기기 시장도 증가하고 무선 배터리 신뢰성 분야 뭐 세계 인증 취득 서비스 자신들의 정치 기술력 상황에 따라 정책을 실시하기 때문에 나라마다 다른 인정이 있겠지만 그래도 제일 값지 않은 값지라는 나라 미국이나 유럽 기준에 맞춰라 그러면 자기들의 이제 따라와야 된다. 모든 국가들이 인정을 대행하는 글로벌 인정 서비스 대행 인증 서비스에 대한 특별한 감정도 강점도 있고 난이도가 높은 국가들 알제리 인도네시아 알제리도 높네 인도네시아 인도 몰도바 남아공 우크라이나 벨라루스 이런 것들도 어, 인, 인지도가 굉장히 높은 모양이네 그리고 HCT 미국 캘리포니아주 실리콘밸리아 지사를 설립하고 국내 최초 KC 시험소로 지정되고 13년 8월에는 미국 정부의 엄격한 ISO 1706 심사를 통과 미국 FCC 캐나다 IC 인증 기간 자격을 획득. 아, 교정 분야는 역시 미국 A2LA로부터 인가를 받았다. 그러니까 정보통신 기기 한 73억치 촬영 기기 13억치 배터리 뭐고 5억치 기타 6억치 교정 분야 41억치 교정 외에 한 10억치 합쳐가 150억 정도의 매출을 이번 분기에 올렸다. 이거는 인증 분야고 요거는 교정 교정 분야는 한 41억 이렇게 올렸다. 딱 포트폴리오가 깔끔하다 맞지? 그래서 이거 뭐 생산 설비는 얘들이 500 5200만원 밖에 없다. 생산 설비 <웃음> 아 원가 장부가에 어, 5,200만 배 없노? 100만 원, 100만 원. 아, 520억, 520억. 그 얘들이 유형 자산은 520억 정도다. 매출은 용역 내수 135억, 수출이 12억, 합 148억. 그럼 상품 내수가 2억 4천 합치 가지고 합 어, 524억 정도 된다. 합이 왜 2억 4천이야? 100, 150억인데. 아, 어, 얘네네. 합 150억 이렇게 된다. 그럼 요걸 삭제. 용역 내수. 삭제 또 넘어가면 판매 조직 판매 경로는 뭐 판매 조직은 뭐 인증 영업팀 교정 영업팀 이런 물건 가져와서 얘들 인증 받는 거 아니야 맞지 그래서 정보통신 매출 73억 차량용 13억 9.1% 여기서 제일 많이 차지하는 게 정보통신 얘들이 스마트폰 이런 거막 그, 그게 기술력이 좋다 그랬잖아 무선 통신 그러니까 저 배터리도 지금 3.8% 더 증가할 것 같고 교정 부분도 한 27% 차지하는 거야, 포트폴리오가 인증이 48% 교정이 한 인증이 5 교정이 3 나머지 차량용 뭐 이런 것들 다 합치 뭐 이러니까 한 150억 정도 나왔다 이렇게 보고 있는 자 미국 내셔널 인스트루먼트 프로쿠 국내 유료 공인 교정 센터로 인증받았다 수주 현황은 뭐 대규모로 수족하고 이런 게 아니고 개, 짜지 짜지 꾸려하게 나오기 때문에 그런 건 없다. 부채율은 24% 그 현금성 자산 뺀 부채율 이렇게 되고 감독할 책임은 이사회에 있다. 뭐가 뭐 이제 경영 이런 거 있잖아. 위험 관리 정책은 이사회가 알아서 할 거다. 신용 위험, 유동성 위험, 시장 위험, 환 위험 얘들은 뭐 환위험이 있을 수가 없지 거의 없지 뭐 이자율 은행에서 빌리는 게뭐뭐 뭐 재고가 있어야지 은행에서 들 빌리지. 건물 지을 때나 돈 필요하지 뭐 얘들 뭐 아니면 기계 살때 그거 말고는 돈쓸게 없잖아 맞지 연구개발 비용 그래서 2억 정도 쓰는데 1.3% 1년치는 한 6.7억 1.26% 연구비는 생각보다 많이 안 쓰네 뭐 테스트만 해서 그런가 그래서 매출에 대비해서 1.25% 2020년 530억, 533억 매출 올리는데 거기 1.26% 한 6.7억 정도를 연구비로 썼다. 연구개발 실적은 뭐 이동통신 중계기 시험 자동화 프로그램, 뭐 CDMA 단말기 시험 자동화 프로그램, 뭐 GS 단말기 WCDM, 뭐 k c 특정, 뭐 5G 시험 자동화, 로우 데이터 자동화 프로그램 개발, 뭐 이런 것들 RF 케이블 로스 오토 테스터. 이런 것들 굉장히 많은 거지. LT 콜 시뮬레이터 뭔지 알아 뭐지. 하여튼 이런 걸 교정하고 이런 걸 많이 했다 이런 말이 있지. 헤파 헤파는 필터 이가 헤파 필터 테스터 헤파 필터가 정말 그렇게 걸러 주느냐 이런 거겠지. 아닌가 아닌데 이거는 뭔지를 분석 맞네. LT CA 측정 자동화 뭐 FCC KC 성적서 자동화 뭐 이런 것도 하고 SAR WAN RF 파워 측정 자동화 뭐 이런 것들 뭐 연구를 엄청나게 해가지고 그게 다 기술로 남아 있다 이렇게 말하는 거지 턴테이블 뭐 C 컨덕션 측정 자동화 
이건 뭔데? 내부 업무 효율기용 계산으로 상품화둔 시도 예정. SAR1 RF 파워 측정 자동화 업데이트. 오늘 이런 건 업데이트 됐다. 이런, 이런 것들. 하여튼 얘들이 지금 보도도 사업 설명서에 뭔가 자기가 많이 했다고 막 자세히 적잖아. 맞지? 자세히 적는 회사들은 나 관종, 관종. 나 이런 거 다우, 다운 시스도 이런 거 많았는데. 나 이런 거 많이 해. 이거 알아줘, 알아줘. 아, 다운 시스는 영업 이익률이 너무 떨어져가지고 내가 손 났지만 이거는 와, 좋다. 맞지? 다운 시스 들어가긴 들어가야 될것 같은데 철도 쯤에 철도의 마진이 3% 밖에 안 되겠네. 10억짜리 팔면 3천만원 버니까 데이터 로고, 파워 서플라이, 이런 전압 제어 자동화, 이런 것들을 CDM, CMW 500을 이용한 LT 성능 측정 자동화, 이런 것들도 막 연구하고, 투자의 지하철 공기 측정 시스템도 개발하고, 지적 재산권이 있는 건뭐 비접주, 최근에 특허 냈는 건 체온 측정 시스템, 코로나 때지, 비접촉식 체온 측정 방법, 2020년, 어, 접촉하지 않고, 이런 것도 특허에 내는 것도 있고, 상표권, 테스트, 바이스, 이동통신, 단말기, 방사, 특성 테스트 장치, 이런 것들이 있다. 재무는 2%. 